巨阶上级，萧大虎工地惊现哭丧母女，月黑风高打人夜，母女遭黑手摧残。刘旭东找了个人少的空档，跟母女俩说话。这位大嫂，你们家这事儿确实是不正常，在这个工地上烧纸也能引起注意，但是也会更加引起那些想要害死你们的人的注意。你有没有想过这个问题？刘旭东苦口婆心的劝阻，双眼都哭得红肿的大嫂。艰难的睁着眼睛看刘旭东，听他话里的意思是在为自己着想，可心里的警惕还是在。你是谁呀？你怎么知道我们家的事？大嫂，现在不是问这个的时候，你们赶紧离开这儿吧，要不然保不准你们母女俩也得出事儿。我不走，我走了，我们家人就淹死了。说着，大嫂又哭了起来。对呀，刘旭东急得抓耳挠腮也没办法。这看着说不通啊！这嫂子还是想的太简单了。总之，我提醒你们了，你们可不能再继续留在这儿，尽快找个地方躲起来，我还有事办。就这样，刘旭东还以为自己的劝告起码有点用处，然而没过多长时间，刘旭东就发现自己错了。只不过一晚上的时间，刘旭东的手下就发现那母女俩深夜被车撞，母亲当场死亡，小姑娘在母亲用身体的庇护下，万幸的只是受了轻伤。妈妈，我要妈妈，我的妈妈在哪里、啊？丫头，你家还有没有别的亲人？让他们来接你行不行？姐姐，我家里人都死了，只有妈妈和我了，太可怜了，这可怎么办才好？护士，这孩子交给我吧，我认识。那护士有些不大放心，上下打量了一下刘旭东。这男人看着身长体硕，虽然眼神憨厚，但浑身的气势有些吓人。你，你和这丫头什么关系啊？刘旭东正左右为难的，不知道该怎么说。叔叔，叔叔，你带我去找妈妈吧。昨天刘旭东还跟他们母女说话，非常善心的提醒他们这里危险，所以小女孩就记住了刘旭东。护士看到两人果然认识，这才放心。找到小女孩后，刘旭东立马联系了张安平，不能把这孩子继续留在这儿了，不如我把小姑娘送到小岛上去。张安平的话提醒了刘旭东，他们一群大男人，稍微疏忽一下，说不定这小姑娘就会遭毒手。小岛上只有我们的人驻守在那里，四周也不会轻易有人过去，总归是要安全许多的。等事情告一段落，我们再把这个孩子给接回来。旭东。尽快搜集证据，一定不能让这个肖晨给跑了。我知道了，张哥，放心吧，手下的人应该也有点消息了。接下来，刘旭东不敢再耽搁事，立马派身边可靠的人把小姑娘秘密护送到了小岛上。这个肖晨也太过分了，不能再这样让他法外嚣张。连当初的薛孝顺都不及这个人，此人是毫无人性、敢杀人的歹徒，跟他都等同于在面对魔鬼。张哥，手底下的人其实也在附近找到了有关肖晨的很多事。而且也从受害者那里打听到了一些消息，但是情况实在是太复杂了。我们打听的这些消息也不过是口口相传，想要证据根本就没有啊！难得看到刘旭东都开始急躁成这样，张安平也知道他们亲眼看了那家人的惨剧，所以心中不免受了很大的影响。旭东，稳住！咱们现在还有大事要办，先不能被人给影响了。对不起呀、啊，张哥，这次的事情实在是太恶劣，把人家一大家子都给弄死了，这是什么样的人才做出来的事？这样情况已经这样，我们一定要抓住一个机会，挖到更多的证据，才能跟他对抗。单从我们的手段肯定是解决不了了。接下来我会联系警方，跟警方配合肯定会有线索的。张安平早就想好了这些，而且李军那边知道这个状况，肯定也会支持他，所以张安平有这个信心。刘旭东点了点头，目前也只能这样慢慢找线索了。张安平心头烦绪的时候，刘旭东过来说他手底下的弟兄们搜集到的状况，这些罪证桩桩件件看起来都十分的骇人，也足够去比萧城判刑。旭东。现在我们根本就没有足够的证据，也只是从证人那里得到的一些消息，只是有证人肯定不够的，也只能顺藤摸瓜慢慢去找证据。是啊，张总，这萧城确实是作恶多端，所以很轻易就能搜集到不少的事情，而且还有好几条人命案子，只是年代太过于久远了，现在想找太难。既然是这么大的人命案子，自己前世应该对此有印象才对。这些受害者的名单，总感觉在哪里见过一样，似乎有一些什么零碎的记忆，但总是想不清楚到底是什么呢？对了，似乎以前有一个杀人灭门的案子，而这个被灭门的人当中就有一个叫萧林的。听到这个名字，刘旭东也惊讶了一下，因为这人就是萧城的女儿。张哥，你和那萧城有什么交集吗？我还没有来得及给提及呢。张哥，你是怎么知道萧林这个名字啊？张安平一下意识到自己有点过于激动，说了些不该说的。也不是，我也私下里看过一些关于萧城的资料，所以知道一点他家的人际关系。张安平一边说着，一边脑中回忆了自己所知道的那些信息。因为萧城妻男把女坏事做尽，又牵扯到几条人命案子。原来在前世里的萧城，最终因为作恶多端，最终被仇家灭门，甚至连他的闺女都惨遭杀害。而这个杀了他一家的人就叫胡老大。对了，关键人物便是这胡老大，肯定能在这件事上对我们有所帮助。旭东，你去找一个叫胡老大的人。听到张安平说起这个陌生的名字，刘旭东也是一脸迷惑。张哥，这胡老大又是个什么人物？赶紧去！现在不是说这些的时候。总之，这个人是个关键人物就是了。行，那我去罢了。张哥，等一下，你知道去哪找吗？刘旭东不好意思的挠挠后脑勺，还以为张安平有事让他慢慢查。现在时间紧迫。
再这样慢慢查下去，迟早还会出事。我们必须尽早想到办法才行。我给你几个位置，你去仔细的搜查一下，找找线索。看到张安平提供的信息，刘旭东感觉有信心多了，总比自己像个没头苍蝇一样四处乱转强。还是张哥有办法。那片地的湖泊，由于张安平的上报情况，最终政府也注意到了这里的环境恶劣变化的情况，也查到这片地是尚属于集体的土地，没有被私人买卖，也开始派人来调查了。萧城很快就被警告了，现在他们建筑工地上因为被警告，一下子束手束脚的，很多事情无法办。跟了老子这么久了，连这么点事情就不知道怎么办啊！小弟被打了一巴掌也不敢吭声，默默低着头挨打。一个个养的没用的废物，就这么点事情都不知道该怎么办了。平常该怎么办还怎么办？不是说天黑了让他们找不到线索的去做吗？我不信没有证据，他们敢把我怎么样了？老大，咱们现在倒不如去解决给咱们招来这么多事的人，才是最重要的。说的没错，肯定是他妈对面的那个叫做张安平的人给我招的祸。出去调查的小弟在一旁点头，连忙跟萧城说起这些状况。老板，都是那个张安平搞的鬼，而且我还让手底下的人打听到，拆房子的那个小寡妇带着女儿，那小丫头没死成。就是被张安平给藏起来了。说真的，跑哪去了？这事儿怎么没有一点线索？老板，当时这件事也办得很私密，我们也是在医院里好不容易从几个护士那里打听到说，说张安平手底下那个高高壮壮、浑身肌肉疙瘩的家伙去过医院，把那小丫头给领走了。听他这样说，萧城便反应过来，那人肯定是刘旭东。他曾经调查过张安平，也知道一点张安平身边的人。这些人都他妈不想活了吧？敢跟老子斗，这次我可不会轻易的再放过他们了。让手底下的弟兄们准备准备，随时都得给我办事儿。老板，这是兄弟们都在盯着，从刚开始跟咱作对，就想着怎么摆他们一道。可那张安平身边的人实在是太多了，而且特别谨慎啊。老虎还有打盹的时候，你们难道连这点事都办不成吗？给我小心看着点儿。看着萧城那凶狠的眼神，属下们知道他这次是真的想把张安平给搞死。可张安平又岂是那种坐以待毙等死的人？近几日，张安平特别嘱咐了刘旭东，一定要找到胡老大的消息，已经锁定在一个胡同里。张安平独自一人在这胡同里散步，电光石火之间，擦着张安平的肩膀呼啸而过一辆大摩托车。还好张安平机警，而且走在路旁容易闪躲，他迅速做出判断，飞快地跑进一家敞开着大门的院子里。谁呀、啊？谁在院子里？大哥，不好意思，闯进你家里来了。刚才有辆摩托车在追赶我，我一时躲避无奈，才不小心闯进了你家院子。大哥，不要见怪啊。啊，这样呀，大哥。真是冒昧打扰了，我叫张安平，不知大哥贵姓。既然今天巧遇，也当是交个朋友。我姓胡，你既然是为了躲避危险才无端的闯入院子里，我也不怪你，也没帮你什么。你走吧。你是不是胡老大？张安平看着他，不知为何就突然想到了这个人，大概是因为这种张扬的气势，的确像是以后会灭了萧城满门的人吧。一听这陌生人这样说，胡老大果然扭脸，警惕地看着张安平。你怎么认识我的？啊，我就是无意中听过你的名字，问一句。胡大哥，不要见怪。那胡老大本是想隐姓埋名在这里生活，好像很怕有人打听他，所以说话竟然非常小心。他点了点头。见张安平气度非凡，再三打量都不像他的仇人，脸上带着疑惑走了过来。既然认识，那就在家里喝杯茶吧。胡老大将张安平请进了家中。张安平算是和胡老大有了见面之时，以后若是再说过什么话，也能方便一些。